onderzoek dat mij het meeste aangrijpt. Dat zijn dan toch vaak de onderzoeken waarbij ik echt uh, uh, een, een, een biografie in kaart breng van een persoon. Als je een beetje van een afstand kijkt naar grote politieke ontwikkelingen... of het verloop van een oorlog of een conflict waar ik veel over heb geschreven... de Koude Oorlog, dan blijf je natuurlijk een beetje op afstand. Maar zodra je echt dus gaat proberen in iemands huid te kruipen... en iemands werdegang, iemands ontwikkeling, iemands omstandigheden in kaart brengt... en dan ziet wat er allemaal gebeurt, ja, dan komt het heel dichtbij. En ik heb dat zelf eigenlijk het meeste gehad toen ik het boek schreef... Gevaarlijke Vrouwen, waarbij ik het radicaliseringstraject van terroristische vrouwen in kaart brengen. En uh, ja, ik had dat bij een meisje, een Molux meisje, daar heeft de EO trouwens ook nog een film over gemaakt. Een Molux meisje, Hansina Uktolsea, die besloot mee te doen met de kaping van een trein, een passagierstrein, in 1977, vlakbij Bovensmilde. Met uh, andere kapers en een daarvan was haar vriendje. En uh, hoezeer zij echt dacht dat ze iets goeds deed voor haar volk en voor God. Ze heeft ook een hele ja, bewogen, een bevlogen christelijke afscheidsbrief achtergelaten voor haar ouders. Waarin ze ook zegt, God zal mij steunen en ik ben bij hem. En uh, ze heeft zich door haar vriendje, denk ik, toch een beetje laten verleiden. In de luren laten leggen ook over de gevolgen van die kaping. Ze heeft het allemaal helemaal niet beseft. Het is ook heel tragisch afgelopen. De mariniers die die trein bestormde in 77, die was verteld dat zij een hele gevaarlijke, radicale vrouw zou zijn. Er waren ook foto's verspreid in de Telegraaf waarin zij schietend te zien was. Maar dat bleek achteraf haar zus geweest te zijn op een kermis met een luchtbux. Dus allemaal hele tragische misverstanden. Toen die mariniers die trein binnenstormden, uh, toen is zij doorzeefd. En haar ouders hebben haar dus nooit meer leven teruggezien. Niet eens meer het stoffelijk overschot goed kunnen zien. Nou, dat zijn dan echt verhalen. Kijk, het is gewoon natuurlijk even vooropgesteld. Het ergste is het voor de slachtoffers van die kaping. Want er zijn ook nog twee passagiers bij om het leven gekomen. Die konden daar niks aan doen. Dus mijn sympathie gaat in allereerste instantie uit naar de slachtoffers. Maar het is toch heftig als je ziet wat iemand ertoe beweegt. Zo'n weg te kiezen van geweld. En ik noemde net al dat voorbeeld van die Tsjetsjeense moeder. Die man was uh, doodgeschoten. Die alleen zat met een kindje uh, door de uh, familie van haar zwager. Heel erg onder druk werd gezegd. Die pakte haar kind af. Het is, heeft ze geprobeerd met dat kind te vluchten. Uh, heeft ze geld gestolen. Is ze weer gepakt door vijf tantes die haar achterna jaagden in een auto. Ook een bizar verhaal. En toen is ze gedwongen om die schuld terug te betalen aan die familie. Ze is eigenlijk gerecruiteerd door ronselaars van uh, de Tsjetsjeense terroristische groepering. Van nou, je krijgt dat geld als jij je voor ons in Moskou opblaast. En dat wilden ze toen doen. En als je dan het verhaal leest, nou dat is uiteindelijk heeft ze het niet gedaan, op laatste moment heeft ze het geweigerd. Ze is toch veroordeeld, in een werkkamp gestopt en ziet de kind helemaal niet meer. Nou ja, dat zijn echt hartverscheurende verhalen en dat doet me wel heel veel. Ik weet hoe belangrijk het dus is in wat voor gezinssituatie kinderen, jonge vrouwen opgroeien. Hoe, ja, hoe hard het dus ook is voor minderheden, voor kinderen en voor vrouwen in geweld en conflict en oorlog en... De zwakke, de weduwe, de wees, is niet voor niks dat de Bijbel daar ook veel over praat. Die, die derf ook altijd als eerste het onderspit. En nou ja, dat grijpt me wel heel erg aan. Ik vond dat op een gegeven moment ook, kon ik dat, uh, dat hoofdstuk bijna niet meer afschrijven.